Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este episodio cero del podcast del CAI. Primero, lo que primero que les voy a contar es que yo hasta hoy en la mañana no sabía lo que era un podcast. Pero Andrés Mijo me explicó que es como un programa de radio de antes, pero que se ve. O sea que ya soy muy avanzada y estamos aquí haciendo este podcast. Y, y yo lo que quiero con, al, al empezar este episodio cero de este podcast es presentarles a Lain Viñó, que es cofundador del CAI conmigo y pues a, el alma del CAI, ¿no? Parte del alma del CAI. Y bueno, vi, hemos vivido... 15 años juntos la creación del CAI, porque está como está, pero ha sido toda una creación y un proyecto y un proceso. Y lo hemos vivido juntos y eh, tam, eh, como en las bajas y en las altas. Y entonces estamos aquí y se los quiero presentar. Él es autor de tres libros muy bonitos y que es pues, un gran escritor, es un gran orador, es un gran clown. Y siempre eh, me respalda y nos respaldamos en lo que estamos haciendo. Entonces, Alain Miñó, Seas muy bienvenido a este episodio cero del podcast del CAE. <risa> Muchísimas gracias. Te crees mucho, bueno. yo sí me estoy creyendo muchísimo. No, sí, yo tampoco sabía. Bueno, un podcast, es que ahora hay muchos nombres muy modernos. Uh -huh. Uno se pierde. Y suerte que no nos piden nombre de usuario y contraseña <risa> para entrar aquí, porque si no... Bueno, cuenta, cuenta como que entre los dos quisiera que contáramos la historia, porque... Sí es verdad que ya llevamos mucho tiempo y e invitamos a las personas a que vengan a los cursos y todo, pero no hemos explicado, como no, que no los hemos invitado adentro de lo, del CAI. ¿Qué es el CAI? ¿Qué pasa en el CAI? ¿No? Eso es mucho programa. Eso sí. es mucho programa y es verdad que la gente que sí viene aquí, pues lo sabe porque lo contamos a los grupos, pero las personas que solo nos escuchan y no vienen aquí todavía... No vienen aquí todavía, por favor, uno se pregunta por qué, no lo saben. Entonces, bueno, el CAE pues tiene una, una larga historia ya. Sí. Y yo creo que el principio de la historia está en, en el 2008, bueno, yo no. creo que antes, inclusive 2000, 2006 o 2007, cuando Claudio Naranjo me invitó para venir a dar un un proceso SAT aquí en, en México, que es donde nos hemos conocido. Exacto. Porque ahí hay que señalar que, bueno, ten, teníamos un maestro común que, que era Claudio Naranjo, bueno, que sigue siendo Claudio Naranjo, y eh, gracias a él, pues, aterricé en México para sí. eh, trabajar como terapeuta de teatro en un... SAT en Educa. Un SAT Educa. Muy bien. Sí, en, SAT Educa. En un trabajo del SAT y que estaba organizado... Por ti, más otras tres personas. Y más, yo, Marcela, Escalera, Loliquet y Tere, ¿no? Tere ya está. Eso es. Entonces ahí es donde nos conocimos, que era un SAT ahí en la sierra. Y luego yo recuerdo que viniste a España, eh, viniste a verme y me contaste que tenías un proyecto de hacer algo para tu ciudad, para Puebla, de Los Ángeles, y que querías, como querías devolverle algo a la ciudad, como... Querías crear algo, ¿no? Entonces yo recuerdo que eh, estuvimos juntos viendo qué se podría hacer, cómo se podría hacer. Luego viniste a Canarias a ser participante en un otro curso mío. Y luego es cuando ya me pediste o me invitaste a, a dar un curso aquí. Sí, es que voy a contar, bueno, que voy a añadir que yo había hecho terapias de estas que te sientas y le cuentas su historia al terapeuta, que también son muy buenas. Pero cuando yo empecé por, a, a través de Sheriff, ¿eh? porque Sheriff fue el que me llevó a Claudio y él fue el que me dijo bueno, que, sí. que lo conociera. Y cuando entré la primera vez al programa SAT, que hay, eh, había teatro y clown, fue ahí que su, empecé a saber realmente de mí, ¿no? Porque lo demás era como sí. a un nivel cognitivo, sí. pero empecé como a, 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 a atravesarme verdades innegables a través del cuerpo. Claro. Y entonces yo dije, 
yo quiero esto para que la gente lo viva, que vengan y que se den cuenta quiénes son por otros medios que no sean nada más este, hablar, que toquen sus emociones. Y entonces fue que te dije a ti y a Néstor sí. para que vinieran, hiciéramos unos talleres, ¿te acuerdas? Sí. Y, y le pedí ayuda a la Fundación ESU. Eso es. Y yo creo que esto sí que era el 2008. Eso fue el 2008. Y entonces, bueno, eh, eh, llegué, a, llegué a Puebla y me llevaste a ver un sitio que estaba ahí, en, eh, un sitio que habías rentado, que habías alquilado. Y yo te dije, pues en este sitio, la verdad, no se puede trabajar. Yo recuerdo que había ruido, el suelo era de cerámica, que no es una cosa que ayuda. Bueno, y yo soy muy chiquismiquis. Sí. Entonces te dije, pues aquí no. Y fuimos a la Casa de la Cultura uh -huh. a ver otra sala, que era como una sala de baile. Y ahí yo la verdad no recuerdo, porque ahí sí que el suelo era bueno. Tal vez eran los horarios que no había se acoplaban. Y había... y había algo que no te gustaba de la luz, ni a Néstor tampoco. Ah, sí. Era... Y había, creo que el salón que nos daban tenía como una columna en medio. Algo pasaba que Algo no... pasaba que no. Entonces ya, la verdad, se nos acababan las... Uh las uh, posibilidades y tú me dijiste pues lo único que me queda es la casa de mi mamá sí. y tú me dijiste esto entonces yo te pregunté oye y la casa de tu mamá tiene un salón grande tiene un salón y me dijo, o la, el comedor tiene un comedor grande y me dijiste sí y dije pues ya está ya lo haremos ahí pero no había visto la casa todavía al día siguiente vinimos a la casa uh -huh que es lo que hoy en día es el CAE, y a la entrada había un cartel que ponía se renta, se vende. Uh -huh. Y yo desde fuera de la, calle, de la calle vi la casa y te dije, pues ya puedes quitar el cartel, porque sí. esto ya ni se vende ni se renta. Sí. Ahí tienes tu escuela, ahí, aquí tienes la escuela que, eh, de la cual me, venía, me viniste a hablar en España hace ya, en aquel momento, hacía ya bien dos años. Sí. Entonces dije, ya está. Y entonces, pues vinimos, la casa era tu casa de la infancia, claro, aquí está. la última inquilina era tu mamá, sí. que ella había muerto cinco años atrás. Tres. 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 Entonces la casa estaba inhabitada y aquí nos pusimos a trabajar con un radio cassette pequeñito, con dos bombillas que colgamos por aquí por allá. Sí. Y así empezamos. Sí, y, esta... y eso era octubre 2008. Sí, y esta casa, mi mamá, mi abuela se la regaló a mi mamá y mi mamá nos las dejó a Marielo, mi hermana y a mí. Exactamente. Y Marielo, mi hermana, al principio me la prestó, luego me la rentó y luego me la vendió. Que sí. la, mis hijos compraron una parte y yo otra. Sí. Y ya se volvió como decididamente con vocación a hacer el CAE. Pues sí. Sí, al principio era como... Mmm, Empecemos y ya veremos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. aquí yo di un curso, luego Néstor yo creo que dio otro, y, y luego estuvimos unos años que solamente eh, veníamos Néstor y yo como dos veces al año, y muy poquito, y eh, la verdad que al principio los que venían, suerte que tienes una familia grande, porque los que venían eran... Bueno, no solamente, pero la mayor parte eran tu familia. Sí, 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 sí. como que fuimos empezando. Me des, tú me decías, estamos curando a tu familia, que te sí. para que lo sepas. Sí, sí, pero que bueno, eso es lo que permitió arrancar y que de unas personas a las otras se lo pudiesen comentar y poco a poco fuimos ya tomando como carrería. Luego, una cosa muy importante, eh, yo creo que fue en el 2012 cuando organizamos las jornadas, las primeras jornadas expresivas de México. Esto eh, fue una idea que yo tuve de decir, a ver, vamos a hacer algo grande para que la gente pueda venir aquí durante tres días y hacer muchos talleres con muchos profesores. Lo, finalmente lo hicimos sobre dos días, y, pero fue una experiencia muy bonita. Vinieron como 120 personas. Sí. Y se, se eran talleres de dos horas y durante el día pues podían hacer dos horas con un profesor por la mañana, luego la segunda parte de la mañana con otro profesor o profesora y luego por la tarde. Y lo hicimos en dos días, no, no nos dio para hacer en tres días. Teníamos ya la suerte en aquella época que enfrente de la casa había un hotel que sigue estando, que es el Hotel Astra. Y entonces le alquilamos, porque claro, al principio aquí 
No, no vivíamos. No. Yo recuerdo que iba a tu casa, los alumnos traían de comer, sí. veníamos aquí solo para dar las clases y a la noche, obviamente, nadie dormía aquí, nos volvía. O sea, cada alumno se volvía a su casa y yo volvía a la tuya. Entonces, en esto, en el 2012, cuando hicimos esas jornadas, que le pedimos también la inauguración a Claudio Naranjo, sí. que le hicimos aquella entrevista sobre creatividad, que fue muy, muy rica, eh, fue, fue, yo creo que fue también un punto de inflexión, como porque vino mucha gente de golpe, eh, nos, nos dio como un... nos subió el ánimo, ¿no? Es decir, bueno, esto funciona, la gente viene y hacíamos venir profesores de mucho valor, eh, el, el público local, a lo menos local, de Puebla estaba respondiendo, eh, y esto ya fue un... un, un sí, un, como un salto, ¿no? Un salto. Sí. Luego yo creo que otro salto, pero eso lo hablabas con Néstor, fue la creación de los doctores apapachos, que también eh, yo creo que fue un salto a dos niveles, ¿no? Primero porque dio devolvió a la ciudad de forma eh, rápida y directa un fruto que se estaba cosiendo aquí, sí. que era la formación de payasos o payasas para atender a niños y a niñas hospitalizados. Y también el hecho de que la formación de los doctores apapachos, que es una formación específica, dio también como más actividades a la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y sabes también qué, qué pasó, que yo el otro día lo pensaba y, y a veces ni me lo creo, como que hace, ha ido a, no nada más creciendo, que sí que hemos crecido mucho, pero adquiriendo como una profundidad. Y yo creo que con los doctores apapachos también adquirimos una profundidad de un... De un servicio a, sí, de a una implicación de una implicación social implicación directa, directa no sí, porque sí, el CAI sí, tiene una implicación sí, social sí, pero a veces es menos directa que esto de ir a yo hablar. creo que con los con los doctores apapachos es cuando se dio eh, la primera implicación más directa con la ciudad de Puebla sí. de los Ángeles como una devolución porque claro hasta el dos, hasta no recuerdo en qué año se crearon los datos. Un año después, nosotros sí. fuimos, eh, este año, eh, nosotros fuimos, funda, o nosotros empezamos en el 2008 y los aprovechó en el 2009. Ah, sí, tan temprano. Uh -huh. Entonces ahí también yo creo que fue como, no solamente que las personas vengan aquí a trabajar, sino que lo que se hiciese aquí eh, estuviese presente en la, sí. de forma concreta en la ciudad, ¿no? Sí. Entonces luego tuvimos las jornadas del 2012. Y luego, otro salto muy importante eh, fue la creación del diplomado en arteterapia. Sí. Y esto vino... Sí, porque antes eran puros, puros talleres sueltos. Sí, sí, eh. dos veces al año la gente sabía que aquí pasaban, venían profesores, que pasaba algo, pero dos veces al año, sí, o sea, sí. dos veces al año y cada vez era un mes, poco sí. más. Entonces, esto vino de la época en la cual... Eh, yo antes de venir aquí era profesor en un máster de arte terapia en Barcelona. Y se dio la casualidad de que tenía un alumno, que de hecho nos vamos a encontrar con él eh, pronto, eh, que era de Guadalajara. Y eh, yo dije, pues eh, en vez de que los alumnos de México tengan que venir a Barcelona, a España, a cursar un, eh, un máster de arte terapia, vamos a llevar la arte terapia a México. Y yo recuerdo perfectamente que tú y yo nos pusimos en internet a ver qué se hacía de arte terapia en aquella época en México y eh, vimos que eh, lo que es, sí había algo, pero de forma muy separada. Sí. O sea, alguien podía cursar bellas artes en algún espacio del DF, de la capital, o eh, eh, escritura en otro lugar, pero no había un espacio, no había una escuela donde se pudiesen cursar varias materias eh, en conjunto. Entonces Está aquí... Muy dirigido como artes plásticas. Sí, todo. sí, era lo, lo, lo más que había. Había algo de escritura también, pero por ejemplo de teatro terapéutico no había, de clown mucho menos, de, de escritura tampoco, eh, tampoco, danza tampoco recuerdo que hubiese, pero sobre todo no había una propuesta que, un, que pudiese unificar todo aquello. Entonces, eh, no recuerdo en qué año, la verdad, pero yo creo que será por el 2015 o por ahí, eh, creamos este diplomado interdisciplinar en arte-terapia. Eh, 
donde la gente podía eh, cursar lo que eran estudios en lo que era movimiento, danza, cuerpo, teatro, clown, escritura, artes plásticas, vídeo. Luego pusimos también instalaciones eh, en su referencia artística y terapéutica. Y eso fue un, un gran salto también, porque sí. a base de mucho esfuerzo y mucho empeño conseguimos el reconocimiento del Ministerio de Educación. Uh -huh. Por lo tanto, las personas que terminaban la formación salían como con un diplomado reconocido. Un diploma. uh -huh. De hecho, ya tenemos mucha gente trabajando como arte terapeuta. Eh, todavía nos faltó poder interactuar con proyectos arteterapéuticos en la ciudad de forma más directa, como los doctores Apopachos, pero bueno, todo se andará. Pero esto ya fue un hit y de hecho esto es ahora la octava, octava generación que está en marcha, octava generación de arteterapia. Y yo personalmente soy, me siento muy orgulloso de este proyecto de arteterapia. De hecho, al principio... Eh, hicimos venir gente que estaban en mi equipo del máster de Barcelona sí, sí. Eh, eh, yo dije pues va, vamos a calcar el máster que tenemos en Barcelona y lo vamos a, a trasladar a, a México ¿no? luego fuimos evolucionando fuimos incorporando profesores nacionales que también era importante que, que no solo sean profesores internacionales eh, y también que teníamos cuestiones económicas, los billetes de avión costaban mucho dinero, pero también teníamos interés en que sea eh, profesores nacionales que también diesen clases a alumnos nacionales, ¿no? Sí. Eso fue, y creo... Funcionó. ¿Eh? Sí, y funcionó, y funcionó. Y además yo, conforme he, se han ido formando gente de estos diplomados de arte terapia, yo voy viendo que hacen cambios, que sí. trabajan en eso, que sí. a lo mejor y que empiezan por su proceso personal o vienen por el proceso personal y luego se ponen a, deciden ya ser arte terapeutas, como que ha sido una cosa que, que funcionó, ¿no? Y la hemos ido modificando sí. conforme Modific se cada año. ¿no? Eh, fuimos viendo qué módulos eran mejores, por ejemplo, el módulo de Clau, que finalmente lo quitamos. Era, era porque realmente el clown es una materia difícil que daba muchas herramientas personales a, lo, a, a, lo, a las personas que se formaban, pero pocas herramientas concretas de trabajo con los sí, grupos. Sí. Era mejor enfocarse hacia, otro, hacia otros lugares. Sí, claro. Y luego incorporamos supervisión también, sí. eh, eh, prácticas, supervisión de prácticas. Así que fuimos eh, este diplomado en arteterapia fue eh, dando como más cuerpo a la escuela, abriendo toda una área y esto nos implicó a nosotros reformas en la casa, sí. hicimos cuartos, hicimos cuartos de baño, hicimos, eh, construimos literas, bueno, mil detalles Hemos que por eso cada yo cada vez que, viene, que vienen los obreros hago fotos porque luego uno no se acuerda, claro. pero aquí, la, claro, la electricidad, la fontanería, todo esto se había desperdiciado, había que volver a, a reconstruir mucha cosa, había que mejorar eh, y poco a poco venía más gente y más gente hasta ahora que tenemos 24 camas, ¿no? Sí, sí. Más un espacio para los profesores. Entonces, esto fue como la sala también, ¿no? El equipo de sonido, pues de, del cassette del principio, <coughs> perdón, Fuimos pasando a un equipo de sonido más potente, que ahora hemos también reformado para otro todavía más de más, eh, de más rendimiento. Construimos eh, un, en la carpa allá afuera. Construimos la carpa, nuestro camerino eh, ya, fue camerino, mejorando, mejorando. Y yo creo que esto fue luego, a medida que iba pasando esto, yo un día te dije, Lupe, aquí tenemos eh, un asunto... O sea, que al principio venía solamente la gente de Puebla. Y te dije, no, aquí tiene que venir la gente de todo el país. Y ahí es cuando empezamos pues, a hacer algunas cosas más largas y ahí empezó a venir gente del DF, de Chiapas, sí, de, eh, Oaxaca, viene de Oaxaca mucho, eh, de Tijuana de mucho. Tijuana. Y ahí es cuando te dije, un día verás que la gente vendrá de muy lejos para trabajar aquí. Porque claro... Yo, eh, yo vengo dos veces al año, 
como algo más de un mes cada vez, pero viajó mucho, voy a mucha, en Europa viajo mucho y bueno, en el resto del mundo veo muchas escuelas y yo ya veía que escuelas, espacios como este, no había muchos. Primero, el espíritu, muy importante, porque cuando, eh, bueno, la gente que me conoce saben que yo soy huérfano de madre desde muy pequeño y el día que tú me dijiste, yo tengo la casa de mi mamá, claro, mi madre murió y yo, sigue, yo sigue, eh, seguí teniendo casa, pero ya no era la casa de mi mamá, era la casa de mi papá. Y las cosas fueron muy distintas. Entonces, cuando tú dijiste, yo tengo casa de mi mamá, yo creo que mi parte huérfana hizo clink, como sí. que resonó, sí, francamente. Y, y yo dije, pues yo también quiero una casa de la mamá. Entonces, y esto es algo que estuvo desde el inicio, 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 desde el primer día, y que sigue estando. Las personas llegan aquí y dicen, pasan la entrada, y dicen, me siento en casa. Uh -huh. y, lo y, dicen mucho, ¿eh? y lo dicen mucho. Entonces, eso por una parte. Y luego las instalaciones, que aquí tenemos una libertad. Eh, la verdad que hacemos un buen equipo y... Tenemos los medios técnicos, todos los medios técnicos que... O sea, yo te pido un camerino, me haces un camerino. Un año vine y te dije, yo quiero un ataúd. Pues sí, encargamos un ataúd. Luego quiero una bicicleta, encuentras una bicicleta. O sea, me pasas todos los caprichos, ¿no? Entonces, tenemos aquí todo lo técnico que no se encuentra en mucho lugar. Y además, tenemos toda la libertad. O sea, el otro día salimos de... Terminamos de trabajar a las 11 de la noche. Sí. Esto en ningún lugar se puede hacer. ¿sí? Arrancamos cuando queremos. De pronto fuimos a hacer unas improvisaciones en el jardín. O sea, tenemos libertad. Entonces, ahí pasó algo que fue que tú me pedías eh, hacer una formación en lo que es mi trabajo más específico, que es el clown esencial. Uh -huh. Y he de reconocer que mucho tiempo te dije que no. Reconocer, yo también he de reconocer, pero yo tengo el poder de la persistencia. Eso sí que lo tiene. Eres muy insistente. Entonces, y de hecho, si no fuese por ti, por cómo eres, también por todos los contactos que tenías, por tu poder de persuasión, y si alguien de los que nos escuchan eh, 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 es, o sea, hace parte de los primeros grupos que, tuvieron, que tuvimos aquí sabrán de, 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 de qué hablo porque Guadalupe Maurer agarraba el teléfono y decía, vente, te va a servir no, pero es que tengo, es puente, me voy no, pero vente, pero vente, vente y tanto, así fue así fue, así fue. hasta que finalmente accedí a crear este entrenamiento en clown esencial y de hecho, pues la escuela se convirtió en la sede eh, del, del mundial del clown esencial. Y ahí empezaron a venir personas para eh, hacer un trabajo en inmersión residencial conmigo de cinco días, digamos. Y eso es lo que ha creado este otro salto, claro. uno más, porque ahora, eh, y seguramente algunos nos están escuchando, están viniendo aquí gente de todo el mundo, eh, especialmente de toda América, desde Canadá hasta Chile, Colombia, eh, Brasil, Argentina, Uruguay, Guatemala, eh, de Europa, Bolivia. Mucho. Hemos tenido aquí gente del Salvador también, me parece. Bueno, eso, eso a mí me, me, me llena de alegría. Y la gente de Europa que trabajan conmigo, que saben que... Si quieren profundizar conmigo, tienen que venir aquí a Puebla de los Ángeles. Y así están viendo gente de España, mucha. Eh, está viendo gente de Francia, de, de Suiza. Suiza, de Bélgica, de, de Italia, de Rusia. Eh, eh, una maravilla. O sea, hemos, lo que te decía el otro día, aquí hemos creado un ombligo. Como un lugar desde donde... Eh, se emana algo sin grandes pretensiones, pero algo que se podría parecer a algo de desarrollo personal, un desarrollo amoroso, un desarrollo eh, como armonioso, un desarrollo artístico, porque aquí, aquí creamos, 
O sea, hacemos un trabajo personal, clarísimo, en base a la terapia gestal, en un espíritu, como lo tenía Claudio Naranjo, en un espíritu dionisiaco, eh, pero también eh, creamos, y creamos obras de arte maravillosas. Al menos en Clown hacemos improvisaciones maravillosas. Y fíjate que te voy a decir que, que me pasa a mí, que no hay, como que me cuesta trabajo cuando veo todo lo que pasa, porque yo he visto, y lo digo muchas veces, milagros pasan, sí. en, o sea, milagros en el clown, cómo la gente se da cuenta de cosas, cómo, sí. cómo, cómo termina asuntos que no ha terminado, o sea, te, me cuesta trabajo como, no, no sé, no es que, como creerlo de, de la emoción que me da, yeah. o sea, como, porque me emociona lo que veo, ¿no? Y me cuesta trabajo como poderlo pasar a, a la mente y creerlo, ¿no? Como... Como que se me hace como que es un sueño, ¿no? Esto que hablábamos el otro día, que es el delirio sagrado, ¿no? Está sí. como, como que cuando estás, se crea como un mundo aparte, con personajes diferentes, ¿no? Como posibilidades de hacer lo que sea. Es como cuando yo empecé este, eh, eh, con el Sky también, que le pregunté a Jacqueline, la vidente, porque es una vidente que estaba con Claudia Naranjo, que me, se me hace lo máximo, y, le di, y como que le dije, ¿cuál va a ser el alma del CAI? Y me dijo, el alma del CAI va a ser la libertad. Ah, que, sí. sí, me dijo, porque tú estás buscando la libertad hace mucho tiempo, como esta cosa de desprogramarte, de sin, des, desdomesticarte, no sé, como descubrir. Como, pero como entrar en mí, no es tanto que, que deje lo de afuera, sino que pueda acceder a lo, de, lo mío, ¿no? Y pasa. Y entonces es emocionante. ¿no? Tenemos libertad, sí. sí. Y la gente que viene lo sabe cuando hay, hay esta libertad. A, a, al principio los folletos pues, poníamos en el CAE, eh, que no lo hemos dicho, CAE es por conciencia y artes escénicas. Eso fue como la... La, el nombre que le dimos al principio, ¿no? Pero la gente viene en busca de reparación, en busca de amorosidad, en busca de creación, de creatividad, en busca de libertad, pero es una libertad con nosotros mismos, ¿no? Como sorprendernos con nosotros mismos, como alejarnos de esta idea que siempre tenemos de nosotros mismos, ¿no? Es que yo soy muy vergonzoso, yo soy muy rígido, yo no sirvo. Pues va a ser que esto sea un engaño. Sí, yo puedo ser muy vergonzoso, pero aquí eh, soy capaz de hacer algo espontáneo. Eh, yo puedo ser muy tacaño, pero aquí soy capaz de entregarme, de ser generoso con, con la creatividad, con el arte, con los compañeros. Sí, realmente sí, hacemos, hacemos milagros. Sí. Y yo creo que el término de delirio sagrado... Eh, se, se acopla muy bien a, a mi trabajo y tal vez se, se, sea un buen nombre también para esta serie de podcast sí, eh. como un camino hacia el delirio sagrado o algo así porque delirio ¿por qué? porque estamos en el arte por lo tanto estamos creando por lo tanto estamos superponiendo a la realidad otra realidad ¿Mm? Mm. estamos retomando posesión de nuestro potencial creativo y somos creativos de naturaleza la vida es pura creatividad, ya lo decía Claudia Danonjo. Y como reviviendo, ¿no? Hay una, para eh. mí hay una sensación de... Que, que, que también lo decía Claudio, que para, por cuando le preguntamos que cómo acceder a la creatividad, él decía, manténganse en la vida, ¿no? Sí. Pero yo sí lo siento, eso como una re, resurrección, ¿no? Sí. Como una, re, revivir a, a, a nosotros mismos, o mismos, ¿no? Como Andrés Waxman decía un día que el arte hace ampliar el autoconcepto, como alas a tu... Sí. A, sí. a tu autoconcepto. Sí. ¿sí? Y sí, yo lo, lo veo y lo siento. Y veo a la, la, la gente hacer impros y digo, increíble lo que puedes hacer con nada. Sí. Como con, nada más con contactar con el potencial creativo que hay sí. ahí, que luego lo mecanizamos. Y, sí. y es todo tan poético, ¿no? Y también porque la escuela en su principio es un sueño. Uh -huh. Es un sueño que tú tuviste y es un sueño que hayamos podido... Eh, que el universo haya conspirado tan, tan gratamente, ¿no? Para que podamos funcionar, o sea, ni, ni, ni la pandemia del 2020 
actitud con nosotros, ¿no? ¿No te acuerdas que yo te hablé y te dije, socorro, auxilio? Sí, sí, aquí suspendimos de... todo. La gente venía de... La gente perdió dinero de vuelos que tenían reservados para venir aquí. Eh, fue, fue, fue complicado, pero... Pero ahora es cuando, por ejemplo, como ahora ha venido alguien de Moscú. O sea, ¿qué tendrá esta escuela que viene alguien desde Moscú para pasar aquí cinco días? O sea... O sea, vale, pues sí, pues puede ser por lo que, por, por lo que yo enseño, pero no, no basta, tiene que haber algo más. Y, y este algo más, una cosa es el país, es México, que en Europa siempre se, se oye hablar de las catástrofes, pero cuando uno viene a México desde Europa descubre un mundo maravilloso, que no quita el mundo hostil que está también, pero ahí está todo un mundo maravilloso del cual nunca se habla en Europa. Está el país, está la gente, tan humana, Tan, tan bondadosa, tan, tan servicial en el buen sentido de la palabra. Están las instalaciones, estás tú. También. Y está la calidad de las enseñanzas que, sí. que impartimos aquí. Si no, no se explica. Porque la gente pide, pide, o sea, toma días de sus vacaciones, pide en libre. O sea, tenemos gente que viene de, que son profesores, que te, hace poco teníamos aquí una médica de, sí. de España que, que tiene que pedir sus turnos y faltan médicos en España. O sea, es complicadísimo. Y viene. Y viene. Así que, pues, uno se pregunta por qué los que no vienen todavía no han venido. Esto es lo que se pregunta uno. Y, bueno. y, y eso es parte de por lo que estamos haciendo. Sí. Ese sí. post, este podcast de Lirios Sagrados puede ser un buen nombre. Digamos. Sí, sí, ¿verdad? algo le, ¿verdad? sí, porque corresponde a, al espíritu, porque aquí deliramos. Sí. Deliramos. Eh, el arte es un delirio, de, de, en cualquier caso. Sí, sí, sí. sí. Y, y es sagrado porque trabajamos con el amor, trabajamos eh, con el respeto, con el riesgo también, nos arriesgamos. Sí. Y trabajamos con la reparación, mucho de nuestro enfoque es reparar las heridas de la infancia y eso lleva a la sagrada, sagralidad de la infancia, a la vulnerabilidad de la infancia, lleva hacia el poder reparador de, del arte que permite reescribir la propia historia. ¿no? Así que es sagrado porque... Hacemos un trabajo muy delicado. Trabajar con personas, trabajar con grupos es muy delicado. Se trabaja con el alma. De la... Sí, sí. Una cosa muy... Bueno, sí, me llaman en España el mago del alma. Sí. Que, muy mira, delicado. ya me anunciaron en este podcast que tenemos 5.000. O sea, que ¿cuál sería la conclusión final? Para, pues... como para que... Porque esto es para que nos conozcan, para que no solamente les estemos hablando de, sí. de cursos y de sin vena, es, sí, sino no. para que entren al CAI, para que sepan qué pasa en el CAI, para que sepan lo que hacemos, ¿no? Para... Bueno, yo diría que un minuto para que vengan. Hagan el favor. Sí, porque yo te digo también que esto es un milagro. Es un milagro que tú estés, es un milagro que yo esté, es un milagro que todo esto se mantenga... La vida es muy inestable y los trenes no vuelven. Hay que aprovechar. Así que yo les diría que si, si, si las personas que nos escuchan o que nos ven son personas afines a esos temas, que aprovechen. Nadie es eterno, nada es eterno, que aproveche. Hay que tomar el tren mientras pasa. Y luego transmitir casi, yo les diría, si no vienen, crean su propia escuela. Es decir, si no vienen hasta aquí, eh, concreten sus propios sueños. Este es un sueño, eh, como decíamos, que parte de un sueño tuyo, que entre muchos soñadores hemos conseguido concretar, ampliar, eh, perfilar mejor. La gente que viene son soñadores, si uno se explica. Uno no agarra un avión, casi pasan más tiempo en el avión, entre la ida y la vuelta, que lo que toman de clase aquí. Buscadores, ¿no? Sí. Buscadores, soñadores, buscadores, ¿no? Gente que, que tiene interés en vivir, en vivir una vida que valga la pena. Y yo les diría que si no, si no pueden venir hasta aquí, por lo que fuese, pues que vivan sus sueños en donde estén, pero que los vivan, que los, de los sueños se vive. 
Y yo creo que la, la vida está hecha para vivir sueños, como que eh, tener una, encontrar nuestra vocación, tener una vida que valga la pena, tener una vida que sea vivida, que no nos vayamos a morir sin haber vivido antes. Eso les diría que si no pueden venir hasta aquí, pues que lo hagan donde estén. Ya que esos podcasts modernos son de difusión mundial, pues que lo hagan ahí donde estén, pero háganlo, háganlo. Y, y vayan a por el arte y vayan a por, a por lo que les puede reparar. Me gusta la frase, como para terminar esta, de encontrar el sentido de la vida cuando tengas una vida con sí. sentido. Esta de Tartan Turku, el maestro de Claudio. Sí, me encanta. ¿eh? Muy bonita. Eh, hay que ser maestro, parece una frase tan, tan hermosa y tan potente. Encontrarás el sentido de la vida cuando tengas una vida con sentido. Pues procuren tengan, tener una, una vida con sentido. Bueno, pues qué bueno que nos oigan. Vamos a tener más podcasts como este, hablando de, con otros maestros, en los que expliquemos cada paso que damos aquí en el CAI para que ustedes nos conozcan. Y van a estar todos igual de entretenidos y de divertidos. Adiós y muchas gracias. Adiós, que estén muy bien. 